வணக்கம் நான் சுட்டு முருகேசன் கலைஞரின் கையெழுத்தில் புதிய எழுத்துரு பாட்டு இதுதான் அந்த வீடியோ வந்து தலைப்பு பாட்டுன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த ஏரியல் பாண்ட்டு ஏரியல் பிளாக்கு டைம்ஸ் ரோமன் இப்படி கலைஞருடைய கையெழுத்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிங்கன்னா கலைஞர் எழுதினா எப்படி வருமோ அப்படி வரும் அதான் வந்து எழுத்துருன்னு சொல்கிறது தூய தமிழில் இப்போ கலைஞரின் மரணத்துக்கு பிறகு மரணத்துக்கு பிறகு சொன்னது அது வேறு நான் வந்து என்டிஆர் என்டிஆர் உயிரோடு இருக்கும்போது என்னவோ பெருசாக சாதிச்சிட போகிறோம் சந்திரபாபு நாயுடு ஏதோ பெருசாக கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு என்டிஆருக்கு ஆப்பிடிச்சிட்டு சந்திரபாபு நாயுடு பின்னால் போனவனுக்கெல்லாம் சந்திரபாபு நாயுடு பெருசாக வச்சு அனுப்பினார் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பக்கியம் ரத்த கதிர் வடிச்சது அதையெல்லாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்போ படிச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனல்ஸ் இப்போ டிவியில் வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்களாம் வந்து இந்த சேனலில் யூடியூப் சேனலில் வந்து ஒரே கொட்டிக்கிட்டு கிடப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறேன் அதனால தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் கூட்டி கழித்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி முடிவு பண்ணிட்டேன் இனி கலைஞர் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த தமிழக நிர்வாகத்தை அரசியலை நாரடிக்கணுமோ சீரழிக்கணுமோ முடிச்சுட்டாங்க அதை ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது தாத்தா நல்லா தான் முடியும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் கலைஞர் ஆதரவு நிலையை எடுத்தேன் கலைஞர் ஆதரவு நிலையை எடுத்த பிறகு அந்த சக கலைஞர் ஆதரவாளர்கள் அவர்களோடு அந்த இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஆன்லைனில் தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் கலைஞரை பற்றி சொல்ல சொல்ல இங்கே கூட வந்து ஏதோ ஒரு பக்கி கமெண்ட் போட்டிருந்தது என்னது சொம்படி சொம்பு அது எதுன்னு இது நாங்கள்லாம் வந்து நக்கீரன் பரம்பரை நெச்சு கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமேன்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது காலகட்டத்தில் நான் பிளாகில் எழுதினதெல்லாம் பார்த்துருந்தா இப்படி பேசாதுங்க சரி ஒழிட்டான் அவ்வளவு கடுமையான ஒரு கலைஞர் எதிர்ப்பு நிலையில் இருந்தவங்க இந்த காலத்தின் கட்டாயம் ஏன்னா நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பை விட ஒரு மாநிலத்தின் நலன் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கலைஞரை வந்து எனக்கு நூற்றுக்கு நூறு பிடிக்கும் அப்படின்னு இன்னைய தேதிக்கு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் அது வேறு கதை ஆனால் திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு என்னது குற்றம் குறை நிறை எல்லாத்தையும் பார்த்து எது மெஜாரிட்டியாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும் நம்ம தலையெழுத்து வந்து என்னடானா கலைஞரை கொண்டுட்டு போய் ஒரு எம்ஜிஆர் ஓடவும் ஜெயலலிதா ஓடவும் ஒப்பிட்டு சொன்னால் தான் வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு புரியுது தலையெழுத்து அது கலைஞர் பண்ண பாவம் நாங்கள் பண்ண பாவம் என்ன பண்ணுறது சரி அது ஒரு பக்கம் இல்லை கலைஞர் ஆதரவு நிலையை நான் எடுத்த பிறகு இணையத்தில் இருக்கும் திமுக உடன்பரப்புகள் இரண்டு மூன்று தலைமுறைகளுக்கு முன்பாக திராவிட இயக்கத்தில் தம்மை இணைத்து கொண்ட குடும்ப வாரிசுகள் இவங்கள்லாம் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஒரு மனிதன் ஒரு தனி மனிதன் இத்தனை பேரை வந்து தன்னுடைய அன்பால் கட்டி போட்டிருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு நான் வந்து புலங்காகிதம் எழுதி விட்டேன் அந்த காலத்து ஸ்லாங்கில் சொல்லணும்னா அப்பமே நான் வந்து டீடைல்டாக ஒரு வீடியோ போட்டேன் அப்பா சாமி தாத்தா இப்போ இருக்காரு நாளைக்கு இருப்பாரா இருக்க மாட்டாரா தெரியாது கலைஞருடைய வாழ்வு ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முழு நீள வீடியோ போட்டேன் 
அது எத்தனை பேர் பார்த்தாங்களோ பார்க்கலையோ தெரியல நல்ல வேலையா இந்த கலைஞருடைய மரணம் அது ஆகஸ்ட் ஏழில் நடந்தது அன்னைக்கு என் பிறந்த நாள் இதெல்லாம் வந்து சொன்னால் வந்து பகுத்தறிவு வாதிகள் கோவிச்சுக்குவாங்க அது ஒரு பக்கம் இவ்வளோ நாள் ஆகியும் அந்த கலைஞரை பற்றி பேச 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 புதுசு புதுசாக புதுசு புதுசாக விஷயம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதே வந்து அந்த கலைஞர் அப்படிங்கிற அந்த தூய வெள்ளை சட்டை அது மேலே வந்து இங்க் அடிக்கிறா மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கியினுடைய பேனாவதையும் அந்த அஞ்சு அஞ்சு பைசா இங்கு தான் இருக்கு அதே அஞ்சு பைசா இங்கு தான் எத்தனை தடவை தான் வந்து நாம் மறுப்பு தெரிவிக்கிறது எத்தனை முறை தான் நாம் விளக்கம் சொல்கிறது சரி அதுங்க தலையெழுத்து ஆகணும் திருந்தாத ஜென்மங்கள் இருந்த என்ன லாபம்னு உற்ற வேண்டியது தான் கூட்டம் இப்போ இந்த கலைஞரின் கையெழுத்தில் புதிய எழுத்து இப்படி ஒன்று உருவாக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த செப்டம்பர் அக்டோபரில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன் அப்போது ஒரு பிரபலம் அவர் வந்து மாதிரி எழுத்தாளர் சுஜாதா மறைவுக்கு பிறகு அந்த எழுத்தாளருடைய கையெழுத்தில் ஒரு எழுத்துருவை உருவாக்குனாங்க அந்த நபர் எனக்கு தெரியும் நான் அவரை ரிக்வஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்டேட் வந்தது இந்த மாதிரி அதை உருவாக்க வேண்டிய நபர் பார்மலா மகளிரணி தலைவி திருமதி கனிமொழி அவர்களை தொடர்பு கொண்டு பேசிட்டாங்க வேலை நடக்குதுன்னு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ இந்த வாரமோ அடுத்த வாரமோ கலைஞரின் பெயரால் அந்த எழுத்துரு வெளிவரலாம் அது வேறு நான் சொல்ல வர்றது வந்து என்னென்னா கலைஞர் தமிழக அரசியின் அரசியலின் மையப்புள்ளியாக இருந்தார் இப்போ வழக்கமாக வந்து ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்குன்னா ஆதரவு ஓட்டுக்கள் எதிர்ப்பு ஓட்டுக்கள் அப்படின்னு மாறும் ஆனால் இந்த லாபிங் அதாவது வாத்தியார உருவாக்குனாங்க பாருங்க இந்த புல்லை வந்து மந்திரம் சொல்லி போட்டால் அது வந்து ஜூரி ஆகிடுமா மந்திரம் வேதம் அப்படி அந்த எம்ஜிஆரை உருவாக்கி காற்று அடித்து 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 லாபிங் அவ்வளோதான் அங்கே இருந்து அந்த தமிழக அரசியலே வந்து எப்படா போகுதுன்னா கலைஞர் ஆதரவு கலைஞர் எதிர்ப்பு அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆளுமையை எந்த மாநிலத்திலையும் பார்க்க முடியாது இப்போ எங்கள் ஸ்டேட்டில் எடுத்துக்கிட்டா என்டிஆர் என்டிஆர் அந்த குறிப்பிட்ட காலம் அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் ஏன் அவர் இறந்த பிறகு கூட அடுத்த பார்லமெண்ட்டு எலெக்ஷனில் கூட வந்து அவருடைய மனைவியார் குறிப்பிடத்தக்க தொகுதிகள் ஜெயித்தார் அது வேறு கதை ஆனால் இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கான்னு தெரியாது ஓகே என்டிஆரினுடைய உண்மையான வாரிசுகள் களத்தில் இறங்கினா அப்போ தெரியும் இப்போ தச்சமயத்துக்கு வந்து ஊருக்குள்ளே ஒரு வைத்தியம் நுழைஞ்சிடுச்சுன்னா ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் எப்படி ஒன்று சேர்றாங்க அந்த மாதிரி நிலமை நாங்கள் வந்து இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு எதிர்த்து தான் வந்து அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கும் அது ஒரு பக்கம் எதிர்த்தான் கலைஞர் கலைஞரின் அந்த நீண்ட நெடிய வாழ்க்கை இப்போ வந்து நான் வந்து கலைஞருடைய வாழ்க்கையை மட்டும் கொண்டுட்டு போகணுன்னு சொல்லலை கலைஞரை சொன்னால் அதில் பெரியாரும் அடக்கம் க அண்ணாவும் அடக்கம் அதனால தான் சொல்கிறேன் திராவிட பாரம்பரியம் இது வந்து இப்போ நம்ம துரைமுருகன் சார் கூட பேசியிருந்தார் நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்தை நீங்கள்லாம் படலை ஏன்னா அந்த கஷ்டங்களை வந்து உங்களை பட விடலை திராவிட இயக்கம் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு திராவிட இயக்கத்தினுடைய அருமை திறமை தெரியலன்னு சொன்னார் வந்து செய்யாத ஒன்று 
சொல்லிக்கிறது கேவலம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதாவின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாள் இது மறுபடி அதே தான் என்ன இரும்பு பெண்மணி பேரிச்சம்பழ பெண்மணி வெங்காய பெண்மணி தேஞ்சு போன டிக்கெட் மாதிரி புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஜெயலலிதாவினுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அந்த அம்மா செஞ்ச உருப்படியான காரியங்கள் அப்படின்னா வந்து ஒரு கை போதும் அந்த அறுபத்தொம்பது சதவீத ஒதுக்கீடு அப்புறம் வந்து நம்ம லோலாயி குருக்கள் மிகவும் மன்னிக்கணும் லோக குரு சங்கராச்சாரியம் உள்ளே வச்சுது சந்தன கட்டை வீரப்பனை போட்டு தள்ளினது இதெல்லாம் கூட வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அம்மா பிளான் பண்ணியோ இது பண்ணியோ பண்ணதெல்லாம் ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது அந்த அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வந்து திராவிடர் கழக தலைவர் ஐயா வீரமணி அவருடைய கைடன்ஸு அதே போல் அந்த வீரப்பன் அந்த வீரப்ப மேட்டரில் வந்து என்னென்னா அவா மென்டாலிட்டி அது அந்த மென்டாலிட்டி தான் வேலை செய்யுது அந்த அம்மா ஒன்றும் முனைப்பாக உக்காந்து ராத்திரி பகலில் ஸ்கூட்டினி பண்ணதெல்லாம் ஒரு வெங்காயமாக கிடையாது இது ஒய்து போட்டோம் அது ஒரு லில்லி புட்டு அது அவ்வளோதான் ஜெயலலிதா என்ற பிம்பம் அது வந்து ஒரு லில்லி புட்டு இப்போ அதனால தான் பாருங்கள் நீங்கள் டிவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த அம்மா என்ன சாப்பிடுவாங்க என்ன கட்டுவாங்க என்ன கலட்டுவாங்க இதை தான் பேசிக்கிட்டு கிடக்கும் ஏன்னா சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதான் சோகம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த கலைஞர் கலைஞரினுடைய அந்த வாழ்க்கை அந்த லட்சிய பாதை அதை வந்து பெரியார்லேருந்து எடுத்துக்கணும் பெரியார் அண்ணா கலைஞர் இதை வந்து எத்தனை விதமாக அதாவது எத்தனை மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கோ ஆடியோ வீடியோ டெக்ஸ்ட்டு பிரெய்லி எது வேணா இருக்கட்டும் இந்தியாவில் உள்ள பதினெட்டு மொழிகளிலும் அது வரணும் அடுத்து உலக மொழிகள் ஏ பிரச்சனை வந்து என்னடான்னா சொல்லாம பாருங்க கையில் குச்சி வச்சிருப்பாரு அவர் தானே காந்தி கலைஞர் நிலைமை அதை விட மோசம் எம்ஜி அறுபது பதிமூணு வருஷம் வீட்டில் உக்காட்டி வச்சார் அவர் தானே இது ஒரு மாயா இந்த மாயை திரையை கிழிக்கணும் இப்போ அன்னைக்கு வந்து மீடியாங்கிறது ஒரு லாபி கிட்ட சிக்கி இருந்தது இன்னைக்கு வந்து பணத்தை கொடுத்து விலைக்கு வாங்குறான் சென்டரில் அது வேறு கதை ஆனால் சோசியல் மீடியா இருக்குது இந்த சோசியல் மீடியாவில் உள்ள அபிமானிகள் ஏதோ ஒரு வகையில் தங்களுக்குள் ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இப்போ கலைஞர் வந்து ஒரு விஸ்வரூபம் மாதிரி அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து ஒத்த ஆளாலெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது அந்த தெற்கில் இருந்து சூரியன் எல்லாம் வந்து நானும் பார்த்தேன் அது சும்மா அந்த கல்கண்டு மாதிரி இந்த புழுக்கு தோரணம் மாதிரி தான் அது அது ஒரு பக்கம் அதை விட்டுருவோம் நான் சொல்கிறது வந்து ஆவணப்படுத்துதல் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் இப்போ கலைஞர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவரே எழுதியிருக்கார் அது வேறு கதை அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை சுருக்கி எழுதி கொண்டிருப்பதாக ஒரு இளைஞர் அந்த நீயா நான் ப்ரோக்ராமில் சொன்னார் எழுதிட்டோம் அது வேற அவர் எழுதாமல் விட்ட பகுதிகள் அதை கலைஞரோட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்தவ அவங்க கிட்ட வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதை வந்து ஆவணப்படுத்தணும் அதே போல் கலைஞரின் பன்முகங்கள் இப்போ இன்றைக்கி வந்து கலைஞரின் நினைவு அந்த நிகழ்ச்சிகள்னு நிறைய நடக்குது இவங்க வந்து என்னென்னா குவான்டிட்டி அதிகரிக்க அதிகரிக்க குவாலிட்டி குறையும் ரிப்பீட்டன்ஸ் வரும் ஒரே மேட்ரை பத்து பேர் சொல்லுவாங்க இந்த காணொலி துண்டுகளை ஒரே இடத்துல குமிச்சு அந்த ரிப்ப ரிப்பீட்டன்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரு முழு நீள தொடர் எடுக்கலாம் இந்த என்ன மெகா தொடருங்கிறானுங்க இந்த எலெக்ஷனுக்குள்ளே ஆரம்பித்தாச்சுன்னா அடுத்த எலெக்ஷன் வரைக்கும் ஓடும் அதான் கலைஞருடைய வாழ்க்கை எப்போ செய்ய போகிறாங்க அது யார் செய்ய போகிறாங்க 
அதையோ நம்ம கலைஞர் செய்திகள் மாதிரி சொதப்புருவாங்களா புரியல அதாவது இங்கே வந்து என்னென்ன மேட்ரு அண்ணா சொன்னார் மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனம் உண்டு இப்போ நமக்கு வந்து காரியம் நடக்கணும் திராவிட சிந்தனை திராவிட உணர்ச்சி இருக்கிறவனே எழுதுனா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அது வேற கதை ஆனால் அப்படி ஒரு நபர் நமக்கு அமையலன்னா தப்பு கிடையாது ஒய் கேன் ஹயர் ஒய் கேன் பே செய்யணும் ஆனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸலன்சியோட ப்ரொஃபஷனல்ஸை வச்சுக்கிட்டு செய்யணும் இது இல்லைன்னுங்க இது வந்து என்னடானா இனிவரும் தலைமுறைகளுக்கு இந்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய நாம பண்ணுற துரோகமாயிரும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்